sóng gió mùa thi Lại lên, lại lên Ê, Rốt cuộc đã tới giỏi nhân lý rồi Cuối cùng cậu đã được lên bờ rồi Không ai đen như cậu đâu Đi một chuyến tàu mà té xong ba lần Biết chị lỗi xong đến đây cũng tiện hơn nhiều Ủa Cậu là kiệt đen chứ ai Hả? Hả? Chà, Cháu đã lớn như vậy rồi sao Xin lỗi tôi không nhận ra cháu đó nha <cười> Ông chủ Giang đã lâu không gặp Dạo này ông vẫn khỏe chứ Sức khỏe của tôi vẫn ổn Nhưng mà chuyện làm ăn chỉ tạm tạm thôi Chắc cháu không đen như trước kia chứ Dạo này tôi Thôi rồi tôi biết rồi tôi biết rồi Nếu cháu đã như vậy còn trở về đây làm cái gì nữa hả Đâu có Tôi nghe nói chính phủ tổ chức tuyển chọn nhân tài tài giỏi nhân lý Cho nên đến đây ghi danh dự thi Hy vọng có thể thi đậu được làm quan chức Người tiếp theo Người tiếp dạ, theo dạ, Cảm ơn Hôm nay đông người đến dự thi quá ha à, Tất nhiên phải đông người đăng ký rồi Lần này tuyển chọn quan chức cho Bắc Kinh Tất nhiên là họ phải ảo đến rồi có đúng không Ê, Vậy thì nguy rồi Có chuyện gì Lần này á cấp trên ra lệnh Mỗi quyền chỉ chọn được một người mà thôi Ê quan đã à, ừ. Chắc là ngài đã chọn được đối tượng được chứ gì à, Nói chuyện với phương trạng sư tôi khoái lắm nha <cười> Ngành trí ghê Ngô quyền trưởng à Ngài đứng đầu trong một quyện kia mà Tất nhiên là do ngài tuyển chọn rồi Ngài thích chọn ai thì chọn chứ ừ. Năm nay khác với mọi năm đó Hai ông còn nhớ tay tạo chuyên viên không Hắn là quỷ kiến sầu á nha Lần này đòi làm giám khảo với tôi đó ừ. Tôi còn tưởng chuyện gì chứ Chuyện rất đơn giản à, Bây giờ ngài à, Giao toàn bộ đề thi cho người mà ngài đã chọn á Để có ấy có thời gian học thuộc lòng ừ. Chứ gì cứ thao hồ để cho ông ấy hỏi <cười> Ông đúng là chậm tiêu Muốn cho tôi ra khen ông nhanh trí Nếu được á, thì đâu cần phải rầu như vậy Chú ơi Chú có nói lộn không vậy Nếu phải học hành á Thì cha con đâu cần kêu con tìm đến chú làm cái gì Chú gọi con bằng chú được chưa Ông vua, ông tổ, làm ơn giùm đi Con bỏ chút thời gian ra học bài thi Con sẽ thi đậu ngay mà Chú lại nữa rồi à Từ nhỏ đến giờ á Con chỉ biết viết tên của mình thôi Chú kêu con học bài thi Làm sao con học được <cười> Ông tổ ơi Năm nay khác về mọi năm rồi Không chỉ đề thi khó Ngoài ra còn thêm tay chuyên viên đến làm giám khảo Chú muốn cho con chắc cũng không được Làm ơn giúp chú có được không Chú à Chú nói có tay trạng sư giỏi giúp chú kia mà Hả Chú nhìn thử coi, ông ấy ngồi một đống kìa Sao hả? Bị câm hả? Nhìn, 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 nhìn Con không muốn nói cho mệt nữa đâu Bây giờ á, con đưa cục cưng của con ra tắm nắng Chuyện này giải quyết như thế nào Mọi người tự lo liệu đi, hả? Hey. À. Bộ có tiền hay lắm sao? Con dìu đứt dây à, Phương trạng sư Lẽ đương nhiên rồi Làm quan ai mà không như vậy Phương trạng sư à Coi như ông nể mặt tôi đi Ông đừng bao giờ nói giận Bọn trẻ thời nay là vậy đó Có đúng không ha Nhắc tôi mới nói nha Nếu năm xưa không phải cha nó bỏ tiền ra mua chức quan cho tôi á Thì bây giờ tôi đâu có ngồi ở đây Để mà tiếp các vị chứ <cười> Nè tục ngữ có câu Con người làm quan trong triều dễ làm việc Nè sau này cậu ấy mà làm quan nữa nha Đối với chúng ta vô cùng có lợi Vì muốn kiếm tiền Tôi chịu lép dế Được tôi sẽ có mẹo hay <cười> Cho dù có bị người ta đánh què tay, nằm liệt giường Miễn sao còn một hơi thở cuối cùng Cậu ấy cũng thi đậu Lợi hại vậy sao Con thấy sao Vẫn còn muốn nôn mửa hả Dạ phải Ê, Nè, mẹ lấy kiểu cho con ăn nha Cô kêu tôi đến chỗ ông chủ giả bắt mạch à Đúng là có mẹ ăn đâu như vậy cũng tốt Bảo Châu nói đúng Đi khám xem có gì không Như vậy sẽ yên tâm là không ăn rồi Tại sao không nói cho tôi biết gì cả Nếu vậy để con đi tìm người ta cũng tốt thôi Tìm hắn Hắn là ăn Chẳng lẽ có vấn đề sao Phải đó Tại sao cô đến nhà trọng Tại con quan tâm họ thôi Ai cần con quan tâm Đúng vậy Còn hơn là đoán mò <cười> Đi mau đi mau Nè Hai người làm gì mà ôm nhau khó coi quá vậy à. À không, à, tụi con đang à, à, tập với đô vật Đô vật hả? Tránh ra, hai người cứ giật giả cho đã đi Tránh ra, chúng tôi phải đi công chuyện Đi công chuyện gì vậy? Công chuyện riêng tư Đi, tạm tỷ Bà xã anh quan tâm em đó thôi 
Bảo Châu, thay tôi xem chừng mở hang Ừ Không có, không có đâu Chắc tại tôi đa nghi thôi Có phải trong lòng cậu đang có bí mật gì không? Sao cậu biết? Quá đơn giản Tại vì cậu cho rằng mở hai đã có mang Nhưng mà không nói cho cậu biết Nhưng mà theo tôi nghĩ <cười> Mở hai muốn cho cậu một sự bất ngờ Bất ngờ cái gì? Từ khi mẹ vợ tôi đến chơi Nửa năm tôi không vào phòng ngủ Làm sao mở hai có thể chụp Vậy... Như vậy thì nguy rồi Lúc nãy họ ra ngoài Chắc là đi tìm Người có trách nhiệm Cậu nói bậy Làm gì có chuyện đó Thôi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Cậu chủ à, cậu không thể nói vậy Tôi cho rằng cậu cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân này mới được á Không thể làm như vậy được Làm như vậy là nghi ngờ mở hai Mở hai sẽ không được vui vẻ Không nên làm như vậy, tôi vô tắm cho suốt hơn nghi ngờ Tôi nghĩ lúc này không thể bình tĩnh được Tại vì đây là chuyện động trời Cần phải làm sáng tỏ Nhưng phải làm sáng tỏ rồi Đúng vậy, 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 đúng Ừ, món này ngon á Mẹ, mẹ vừa ăn tôi mà đi mau Bà Ngon lắm mà, thấy là rất thèm luôn à Ừ, nó ăn kỳ cục à Bà ơi Cậu à Ừ Ông mời cậu, cà na cam thảo Năm trăm tiền một gói Đòi tiền hả, đòi tiền sao mời làm gì <cười> Thiệt tình Cậu ăn đồ không trả tiền sao Đòi tiền hả, đòi tiền không ăn nữa Làm vậy không có được đâu à Tôi ăn là nể mặt bà thôi Nè Anh không biết xấu hổ sao mà ăn hiếp bà cụ vậy Tôi trả tiền hay không mất mới gì đến cô <cười> Nè Ăn đồ không trả tiền là người không có trách nhiệm Cậu không sợ sanh con không có mong sao Mong hả Tôi có thì được rồi <cười> Cậu có thì sao Có tin tôi thiến cậu không Mẹ thưa bà Có tin tôi, 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 tôi làm thật không Nè cậu chủ à nhan thơm, nhan thơm. Cậu hứa với tôi không được manh động Tôi không manh động đâu <cười> À, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi. À, à, tôi biết lỗi rồi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi chịu trách nhiệm không? Tôi chịu trách nhiệm mà. Chịu trách nhiệm hả? Mười dân tiền thôi, không cần thối lại đâu. Tôi không cần thối lại đâu mà. Mười dân tiền mà nói là chịu trách nhiệm. Trang Bi, lấy cái dao cho tôi. Tôi chém chết nó. Chém. À, 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 chém. À, thả cho tôi, thả cho tôi đi. Tôi ăn gói cà na của bà cũ có năm dân tiền thôi à. Tôi trả mười dân tiền còn đòi chém tôi sao? Cậu chỉ ăn cà na thôi sao? Đúng vậy, đúng vậy. Ăn có một gói thôi, có một gói thôi à? Trả thì cũng không được ừ. Trả thì cũng không được Ít ra còn phải viết bản kiểm điểm kìa à, Tôi tôi mù chữ mà Làm sao viết bản kiểm điểm Hảo hán à Dù sao tôi cũng là cháu của Ngô Quyện Trưởng Anh tha cho tôi đi Cháu, cháu của Ngô Quyện Trưởng hả Cháu của Ngô Quyện Trưởng thì sao hả? Không xuống Tôi cho cậu hay nè Không xuống Không xuống Không được đứng dậy Khi nào tôi cho phép cậu đứng Cậu phải được đứng dậy Ngồi im tại chỗ Không được đứng dậy nha Là cháu của Ngô Quyện Trưởng đó Lại cũng được nếu bị hắn nhận mặt chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn Cậu không nên manh động như vậy Coi chừng chém lộ người thì sao Tôi sẽ không manh động nữa Còn chém người hay không thì khó nói lắm à. À, à Cho tôi hỏi thăm à, à, Nhà của Bảo Châu ở đâu vậy à, Tôi không biết câu hỏi người khác xem à, Cảm ơn à. Nhân thơm nhân thơm Ủa người đó là Bảo Châu mà Bảo Châu mở hai Giao bén ngót đi Giao bén ngót Trời phu nhân Giải Trời phu nhân <cười> Tên đó cứ dễ tay chào hỏi mở hai kìa không lẽ là hắn có trách nhiệm nhan sao thơm, nhan thơm. Nói đến tuổi tác Hắn trẻ hơn cậu ừ. Nói đến thân hình Hắn to con hơn cậu ừ. Sách theo hành lý Trời ơi Chắc là rủ nhau bỏ trốn hả à, Cậu đó là ai vậy Là anh họ của Bảo Châu đó Đẹp trai quá à, 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 à. Bảo Châu anh đến rồi à. À. Anh ngang nhiên nghi ngờ em có người đàn ông khác à Anh không có nghĩ như vậy nhưng mà Trần Bị nghĩ vậy Cho nên anh chứng minh cho cậu ấy biết cậu ấy đang nghĩ sai rồi Vậy anh có cần đập bể đầu người ta không? Trần Phu Nhân à, Bác sĩ nói cô hay ở chua Cho nên dẫn đến mắt nôn khó chịu à, Cảm ơn cô y tá Ủa em không phải mang thai hay sao? Ai nói anh nghe vậy? À! Trời ơi à! Xem chúng tôi đã bị cô ấy làm cho điếc lỗ tai luôn Bảo cho là chuyện gì vậy Bác sĩ hay đã xảy ra chuyện gì Tôi nghĩ chắc cổ chưa từng thấy người ta chích thuốc đó Vừa rồi cô ấy thấy tôi chích cho cậu ở trong đó Cô ấy liền gào thét lên Trời ơi Kìa kìa cậu không sao chứ à, Không sao không sao Tôi bị bể đầu Gãy hai cái răng Giờ bị trặc chân thôi à, Cậu chủ à 
vừa rồi cậu đập tôi cậu có bị đau tay không à, tôi chịu đựng nổi mà à, cậu là à, kiệt đen anh họ của bảo châu hả à? à, đúng vậy à, cậu chủ à rốt cuộc cậu đã nhận ra tôi à, tôi rồi. không nhận ra làm sao nhận ra được cậu bỏ đi nhiều năm trời cậu hoàn toàn thay đổi hẳn cho nên thật ra tôi đánh cậu là gì tôi, tôi lỡ tay à, tôi không có nhận ra cậu à, không sao tôi quen rồi xưa nay tôi đều đen như vậy trời nắng chang chang cũng có mưa băng người ta dở nhà tôi bị lỗ đầu chuyện này có gì đáng kể đâu <cười> bà xã à, cậu ấy nói cũng không phải lỗi của anh xin lỗi cậu à tôi quên cái kim chưa rút ra à. À! bảo châu gặp ma hả câm mà la lớn quá ủa thì ra cô ấy bị câm à bác sĩ ơi thật ra ông có phải là bác sĩ không ông không phát hiện cô ấy bị câm sao trời ơi tôi thấy cô ấy dịu dàng như vậy không thể nào đâu câm mà hét lớn như vậy cô bé à cô há miệng ra cho tôi khám coi à Chà, bị sâu răng kìa Cô nương này không phải là bị câm đâu Chẳng qua là hai thanh quản của cổ bị dính lại với nhau Thật sao? Vậy có chữa khỏi được không? Ê, chuyện đơn giản thôi Đưa cổ lên bệnh viện tỉnh Tìm bác sĩ ngoại khoa để làm phẫu thuật Đặt dao lên cổ Cách Vậy là xong à. Anh nè nè, Bảo Châu à, Bảo Châu Bảo Châu Bảo Châu à Nè 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 Bảo Châu Tôi khuyên cô đừng nên nghĩ đến những chuyện đó Đặt cái dao lên cổ là để cắt tiết <cười> Gà cũng chết đó huống hồ là người Mẹ mẹ đừng có nói nữa Lát nữa nó sợ nó ngất nữa bây giờ Ý cô nói cô rất muốn nói được sao Còn anh thì không dám mơ tới đâu Bác sĩ đó nói Ca phẫu thuật phải tốn 300 đồng tiền bạc Đừng nói cô xỉu Chính tôi cũng xỉu à, Bảo Châu à Em không nên thất vọng như vậy Lần này anh đến dở nhân lý Là để dự thi quan chức chính phủ Nếu anh thi đậu Lương tháng hơn 10 đồng tiền bạc Anh sẽ dành dùm tiền Cho em đi chữa bệnh Làm phẫu thuật <cười> Cha 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 Trần Mộng Cát Con học người ta đi Con thấy người ta làm anh họ chu đáo ghê không Hả Kiếm tiền dành dụm cho em mình làm phẫu thuật Nếu là con hả <cười> Nghe nhắc đến tiền Chắc là con đã chạy mất tiêu rồi <cười> Nếu cậu có quyết tâm như vậy Mau về nhà học hành đi Về đi về đi về đi Tôi đã nói rồi Lần này tôi đến giỏi nhân lý là Tôi biết rồi Không nên đương tự chứ gì <cười> Kìa à, Cậu cứ mặc anh ấy Cậu là anh họ của Bảo Châu là người nhà Cứ ở lại đây Cố gắng ôn bài Nhất định phải thi đậu làm việc cho chính phủ Cô này cũng chưa phải Làm sao cậu này làm người nhà được Anh đập bể đầu người ta Không cần đền tiền thuốc men hay sao Kìa Cứ kể ảnh Nếu anh ấy không cho cậu ở đây Cậu cứ kiện anh ấy lên quyện đại nhân Bà xã ơi, tay không bẻ ngược được đâu Sao không bẻ à. Đúng rồi Trần Trần Sư à Anh học cao hiểu rộng lại có lòng Đúng rồi, học cao hiểu rộng đến uống trà miễn phí phải không Đâu phải vậy Nè, tôi đang nghĩ Tại sao anh không đi thi công danh vậy Làm quan có gì mà tốt Cô chưa từng nghe nói hay sao Làm dân càng thoải mái, cô nhìn tôi xem Thoải mái hả, tôi cho rằng phải có nguyên do Mắc gì tới cô chứ Trần Trần Sư à Cậu nói vậy là sai À, lưu dị trưởng, xin hỏi ông có cao kiến gì? Người xưa nói, 10 năm đèn sách, chẳng qua là gì mong có công danh. Người ăn học cần phải nghĩ đến giúp dân mới đúng. Tôi cho rằng Trần Trạng Sư nên ghi danh dự thi. Anh thấy học trò của tôi không? Đã ghi danh từ lâu rồi. Nè, ai là học trò của Lưu Đường Lý Tất Độc vậy? Là tôi đây. Ai là Ngô Khai Khẩu? Là tôi nè. Các anh là ai? Tìm chúng tôi có việc gì? Tự nghi các người thiếu nợ sòng bạc của chúng tôi không trả. Hả? Các cậu đến sòng bạc sao Vị trưởng à chúng tôi không có Bây giờ cậu không cần trả lời Chờ ăn đòn xong rồi đối sao đi Nè 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 Đừng mà Nè 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 Ai kêu các cậu đánh người hả Ông chủ lôi Người của ông Đánh học trò của tôi Tôi phải báo qua Lưu viện trưởng Chẳng qua bọn em bút rồi hiểu lầm thôi Có cần phải làm lớn chuyện vậy không Vị trưởng à Tôi thật sự không có thiếu nợ họ Chẳng qua là hiểu lầm thôi Nè Mau nói lời xin lỗi Xin lỗi, à, xin lỗi nha. nha Ông chú Lôi Đánh người ta xong nói tiếng xin lỗi xem như là xong hay sao Ê lẽ ra là như vậy Nhưng có trần trạng sư ở đây Tất nhiên là phải đền tiền rồi Nè Bọn em út tôi hiểu lầm ra tay đánh người Thì phải có thương tích thôi Hai đứa em út của tôi không tính Còn hai người này thì à... <cười> Cùng lắm tôi bồi thường hai đồng tiền bạc có sao đâu 
Ông chủ lôi, không giống tác phong thường ngày của ông Mặt công cậu là gài tội tôi Dạo này tôi hơi bận Không có thời gian mắc lừa Bận chuyện gì? <cười> Nhiều hiểu lầm lắm Tôi đi đây, chào cậu Đi Phải có chuyện chứ Cậu, cậu có sao không? Đã đau quá trời luôn ừ, Hai đồng tiền bạc giúp được cái gì chứ? Không giúp được gì hả? Hai đồng tiền bạc đó Nè, còn nhìn coi Họ bị hai tên nó đánh vào tay bị thương nặng như vậy Làm sao mà cầm bút được nữa Cậu không thể đi dự thi quan chức chính phủ Cho dù có 20 đồng tiền bạc cũng như không à Dự thi hả? Có sao không? Nè Ê, Bảo Châu Chè trứng sữa hả? Đã lâu rồi anh không được ăn chè trứng sữa của võ nhân lý À, để anh học xong rồi ăn nghe Bảo Châu Anh họ của cô không có chê vào đâu được Vì chữa bệnh cho cô Cho nên cố gắng học hành Khác với cậu chủ của cô Mới sáng sớm đã bỏ ra ngoài rồi Không bao giờ biết lo cho gia đình hết Thật ra tôi chỉ cố gắng mà thôi Tại tôi đen lắm Mỗi lần đi thi à, Nếu không đau bụng Thì bị đụng gãy xương Có một lần vất vả lắm tôi mới vào được phòng thi Không gặp phòng thi bị sụp mái nhà à? Đen dữ à, Vậy cậu ở đây à, Liệu chỗ này có bị sập máy đè chết người không à, à, Bà yên tâm Tôi chỉ nói vậy thôi Cho nên đời của tôi đen là vậy đó à, Như vậy tôi yên tâm rồi à, Nè à, cậu ăn chè trứng sữa đi Để nguội ăn không ngon à, à. Liệu cậu có đen đến nỗi ăn chè trứng sữa là Chết ngẹn không đây à. À. Làm cái gì vậy Tại sao bên ngoài ồn quá vậy Cậu đen vậy sao Cả cái muỗng cũng lọt vô họng được nữa Chết được chưa Ôi trời ơi Tìm 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 được rồi Tìm tìm cái đầu của cậu đó Cậu đi tìm cái gì mà phải sụp nhà vậy hả Trời ơi cái gì ồn quá vậy Con 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 tìm được lọ Giấm xí muội người mù uống vào Cũng sáng mắt trời. Lọ gì đây Cha cha con ngâm mấy chục năm để để lại cho con Ông nói ha nếu uống vào á Người mù cũng sáng mắt Chị thì sao Trời ơi ông bác sĩ Tây Dương đó nói Bảo Châu không phải bị câm thật sự kia mà Người mù uống vào cũng sáng mắt Cho Bảo Châu uống không chừng Câm cũng nói lại được Cho nên con mới đi tìm cho bằng được nè Nè quý vị khán giả Chà Sao mà giống mùi cơm heo quá vậy Giấm 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 xí mũi này Chua chua hết biết à, Bảo Châu Bảo Châu Cô hãy uống thử coi sao Không chừng có hiệu quả đó Nè cô không cần bị người ta cắt cổ Còn anh không cần tốn 300 đồng tiền bạc Nè Trần Bi, chính cậu đã nói lọ này cất giữ mấy chục năm rồi Hay là tìm thứ khác thử trước đi Vậy cũng có lý, có lý ha ừ. Quả mấy thầm lặng chứ Hôm nay cậu là Bảo Châu thầm lặng <cười> <cười> không còn thầm lặng nữa <cười> à, Khoan đã à, Nhìn con chim kìa Nè Đông đảo như vậy chắc là đang làm cái gì anh... Không 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 có gì không, 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 không. À, anh, anh nói anh đi uống trà Sao về sớm vậy Anh về coi nhà mình có gì không <cười> có, có chuyện cậu cậu chủ đoán hay quá <cười> con quả mi thầm lặng của tôi cậu giết chết đó phải không cậu 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 chủ à con con xin xin lỗi cậu con chỉ muốn cậu muốn giết chết đó chứ gì lấy khúc cây cho anh anh sẽ nở cho anh chết <cười> bác sĩ kiệt ai tìm tôi vậy bác sĩ kiệt quả nhiên có chuyện xảy ra chuyện 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 gì vậy bác sĩ kiệt Cậu được bỏ về ra ngoài Trang Bi Cậu ra ngoài Nếu có người đến tìm bao sĩ kiệt Cậu cứ nói là cậu Hả à, Đi mau Bọn cậu bắt đòn sao Ờ à. Nè 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 Trần Mộng Cát Con đổi tính nhanh thật đó Hả Đằng này con đòi lấy cây nện Trần Bì Đằng kia lại ngồi quýt sáo Giả vợ sung sướng Tất nhiên rồi Tại vì lát nữa không những có người thay con cho trận bị một trận Ngoài ra cô đền tiền cho con mua quả mi Mày nghĩ con có nên vui mừng không? Làm như vậy sao? Nè, thật ra đang dở trò gì? Bà xã cứ bình tĩnh theo dõi 
Anh là bao sự kiệt phải không? À, 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 đúng là tôi đúng đúng rồi. Cái gì vậy? Ai đâu? Ai đâu? Bao sự kiệt. Bao sự kiệt. Trời ơi, bố luôn. Trời ơi. Trân Bi, thấy cậu bị sao vậy? Cô con bị người ta đánh. Cậu bị thương nặng như vậy, có cần báo quan không? À không cần đâu, họ nói nhận lầm người thôi. Họ xin lỗi con rồi, còn bồi thường một đồng tiền nữa. Cái gì kỳ vậy? Đánh người mà nhận lầm sao? Nè, thực ra đã xảy ra chuyện gì? Còn nhắm vào tay mà đánh. Đúng không Trần Bì? Dạ, à, đúng vậy, đúng vậy. Cậu chủ đoán hay quá à. Còn nhìn tay của con nè. Hả? Trần Mộng Cát, sao con lợi hại quá vậy? Kể cả người ta đánh chỗ nào con cũng biết nữa. À, con thuê người đánh phải không? Nếu là con thuê người thì con không cho cậu ấy một đồng tiền bạc đâu. Nè, <cười> nè, nè. Hả? Anh nhất định phải biết chuyện này là sao Em ra lệnh cho anh nói rõ mọi chuyện Bà xã à, em không cần phải ra lệnh đâu Miễn sao em được dẫn anh thì được rồi Anh đừng có mơ Trừ khi anh giúp cậu Kiệt thi đậu mới được Lẽ ra thì rất khó Nhưng mà dạo này có người đang hành động Anh có thể tương kế tựu kế Mượn than treo tường Nè 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 Con cứ khoe khoang nói toàn là tứ tự chân ngôn là sao vậy Nói rõ mọi chuyện giùm đi Bao sĩ Kiệt, nếu cậu bố bình an vô sự để đi dự thi, bắt đầu thì hôm nay không được bước chân ra khỏi căn nhà này. Bất cứ ai tìm cậu, cậu không được ra tiếp. Nói chung là chuyển động trời. À. <cười> Đúng là ý trời đã định. Đầu năm tôi đi xin xăm. Trong xăm nói học viện của tôi không thể có trả nguyên được. Những thí sinh đăng ký dự thi làm quan khi không là bị người ta nhận làm người đánh gãy tay chân à. Cáo của tôi cũng vậy đó ờ, Hôm qua khi không bị người ta nhận làm người Tay của nó bị đánh sưng như cái giò heo vậy đó Kể cả khi chiếc cũng cầm không nổi Tội nghiệp lắm à. Nè Mọi người không thấy lạ sao Những người bị nhận làm Đều là thí sinh hết Tất nhiên là có vấn đề rồi Tại vì có người gian lận Trường trọng sư Tại sao giọng của anh lạ vậy Tụi đâu có sao Tại dạo này nóng trong người Nói một hôi đi khỏi ngay à, Trần trọng sư à Cậu vừa nói có người gian lận Có người dở trò nhưng bây giờ chưa thi kia mà Tại sao cậu dám khẳng định như vậy Không thi gì nữa Thí sinh đã bị người ta đá thương hết rồi Đâu có ai đi thi Nè không phải đâu Cuộc thi năm nay mỗi quyện chỉ định một người đó Gian lận chính là chỗ này đó Thí sinh đều bị đá thương không thể đi thi được Nếu con người đi thi Cho dù nộp giấy trắng không xem như thi đậu Ờ à, cậu ấy nói đúng rồi Nhưng mà bây giờ còn lại những người nào Mà không bị người ta hành hung chứ Quá đơn giản Đại đa số thí sinh đều là người của quyện nhà Nè, tôi lượm được bản danh sách này Biết ngay con ai không bị hành hung Nè, Trần Trang Sư Từ đâu cậu có bản danh sách này vậy? Những người trong bản danh sách này đều bị đả thương tôi hết Tôi lượm được từ trong tay của bọn người chuyên hành hung tí xịt Tên bao sĩ kiệt này Đang ở nhà Trần Trạng Sư chứ đâu Đúng rồi, bây giờ cậu ấy thế nào? Cậu ấy ở nhà tôi, có tôi bảo vệ Người còn lại tên là Ngô Độc Thư Hình như là cháu của Ngô Quyền Trưởng Vậy là phá án rồi Ngô quyện trưởng bao che cháu mình đi thi ừ, Đúng rồi Trần trạng sư Giọng có anh hồi phục rồi sao Vậy sao Tôi chưa bao giờ nói chuyện đó Mọi người không nên nghe Trần Mông Cát nói bậy Tôi nói bậy hả Hiện nay thí sinh võ nhân lý đều bị người ta đánh gãy tay gãy chân Nhưng ngày không hỏi han gì đến Như vậy là không phải bao che hay sao Tất nhiên là không rồi Không có người đến báo quan Làm sao quyện trưởng đại nhân thủ lý được Hơn 10 học trò của tôi đều bị đá thương Bây giờ tôi đến báo quan Lưu viện trưởng Đúng là em út của tôi có đã thương học trò của cậu Đây chỉ là sự hiểu lầm thôi Giả lại tôi lập tức xin lỗi ông rồi Tôi còn đền tiền nữa của đội truy cứu cái gì <cười> Mẹo hay mẹo hay Nói lời xin lỗi rồi đền tiền cho người ta Để người ta được có tố cáo không Ai nghĩ là mẹo này giùm ông vậy <cười> Cậu nhanh trí thật á Cho dù cậu phát hiện được Nhưng mà theo tôi nghĩ đã hơi trễ rồi Không trễ Ít ra tôi có thể yêu cầu dài chuyện <cười> Trần Mộng Cát không có yêu cầu á Thì không còn là Trần Mộng Cát nữa Đại nhân Tôi yêu cầu ngài cho dời ngày thi lại Bây giờ chỉ còn một thí sinh làm sao mà thi được chứ Vô lý Trong công dân có ghi rõ Ba ngày sau tổ chức thi đúng hẹn Chỉ còn lại một thí sinh cũng thi Người có số điểm cao nhất coi như thi đậu Một thí sinh hả Vậy giỏi nhất hay dở nhất Đều là người đó rồi Đâu cần phải hỏi Nếu chỉ có một thí sinh á Chỉ cần ký tên á Thì đi về được rồi Cát à Không còn gì để nói ha Giáp bất bính 123 Tôi đâu bị câm Sao không cho tôi nói Ông đừng chủ quan nha Chuyện đời khó đoán trước được lắm <cười> Tôi không biết là cậu chết lúc nào thôi Chứ ngoài ra tôi đều biết hết <cười>
<cười> ông cứ chống mắt mà xem đi <cười> người đẹp tại sao ở đây quét sân vậy hả theo anh về đi đồng ý không hả bị câm à bị câm càng tốt không kêu ra được đi 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 bao đi bao đi bao đi bao đi 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 nè 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 làm gì vậy hả? làm gì hả đưa cô về chứ làm gì đồ xúc sinh nè 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 anh không nên manh động như vậy muốn đánh lộn phải có vũ khí trong tay nếu anh còn ở đây đừng có trách tôi nha nè giờ nên quen lắm đó chưa 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 từng gặp muốn đòn hả anh lại hôn nha tôi thề sẽ trả thù tôi thề sẽ trả thù <cười> có giỏi á thì đến tìm bác sĩ kiệt này cái gì cậu nói hắn là cháu của ngô quyền trưởng hả hắn đã đi chọc ghẹo bảo châu nhà mình hay sao dạ đúng nhưng nó bị con vợ bao sĩ kiệt đánh đuổi rồi làm sao hắn biết cậu là bao sĩ kiệt ờ à, vì không muốn liên lụy gia đình này tôi đã cho hắn biết tên của tôi chết rồi vậy là chết rồi lần này chết thật rồi trời ơi anh sao vậy bảo châu bị người ta chọc ghẹo bao sĩ kiệt ra tay đánh đuổi kẻ xấu à. có gì không đúng cho dù hắn là cháu quyền trưởng thì đã sao đúng vậy nè bao sĩ kiệt đã chịu trách nhiệm rồi con la 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 cái gì chứ hả sao? Với trí thông minh của mẹ Làm sao biết cô đang nghĩ cái gì Lẽ ra tên bao sĩ kiệt này Có cơ hội tốt để thi đậu làm quan Mày biết không Phương đường kính bút đã thương toàn bộ thí sinh Như vậy sẽ không có người đi thi Không có người đi thi Chỉ riêng bao sĩ kiệt đột nhiên xuất hiện tại khảo trường Nhất định là phải giỏi hơn tên ngô độc thư rồi Như vậy không chỉ được làm quan Mà còn bí mặt luôn tên Phương đường kính ấy Hay gì lúc nãy trần trạng sư tỏ ra bình thản như vậy Thì ra đã có tính toán từ đầu Tình ngu độc thú ý ngang nhiên chọc kẹo cái nhà lành lúc ba ngày ban mặt Nếu để thứ người đó làm quan Thì lão ba tính chúng ta Có được sống cuộc sống yên lành hay không Trần Trạng Sư à Cậu nhất định phải nghĩ cách Đừng để cho họ thực hiện âm mưu này Tôi đang nghĩ cách đây Bây giờ họ biết tên này ở đây Tất nhiên phu đường kính không để yên cho tôi rồi Cậu yên tâm đi Tôi sẽ phải toàn bộ đệ tử của tôi đến bảo vệ chỗ này Hay đó Thiệt là tất chết mà Người đánh con tên là bao sĩ kẹt phải không? Dạ phải, chính hắn đã thừa nhận mà Nè, con người kia từng hành hung con giữa đường đó Chú à, chú lập tức triệu tập nha sai để trả thù cho con đi hey, Đây là nha môn mà, con tưởng đây là xã hội đen à Bỏ qua chuyện này đi, tại mặt cậu thấy ghét, ai gặp cũng muốn đánh Có gì mà đòi báo quán ừ, dạ, Bao sĩ kiệt là thí sinh đó Ủa, không phải hắn đã bị gãy tay rồi sao? À, đúng vậy, ông chú lôi, ông làm việc vậy sao? Ờ à. Một sự sơ sót thôi, tôi lập tức em út giải quyết khăn liền. Bây giờ có trẻ lắm hay không? Nếu như tôi là Trần Mụn Cát, tôi cũng không dạy như vậy. Cho dù bây giờ có động đất, cũng không thả hắn ra ngoài đâu. Các ông cứ khoe mình giỏi cỡ nào. Kiếm người đánh cho họ không đi thi được. Vậy là được rồi. Tại sao có ông ngu quá vậy? Nè, nếu như người ta thưa cậu chọc ghẹo, thì cậu cũng bị loại như thường. Phương Trạng Sư, ông phải giải quyết xong vụ này. Tên ngu ngốc này, tên mơ hồ này. Tìm đại một đứa nhỏ cũng giỏi hơn nó Tôi còn chiêu khác Kiệt cà à, nghỉ ăn chè đi à, à, Cảm ơn mờ hai Cậu Xuyên đang học hành như vậy Tất nhiên phải bồi dưỡng rồi Chè học sen đường phèn này do Bảo Châu nấu cho cậu ăn đó à, Bảo Châu cảm ơn em Bằng bất cứ mọi giá anh nhất định phải thi cho tốt Sau này kiếm được tiền đưa em đi trị bệnh Ý cô nói cô đã quen rồi Kiều Kiệt không cần lo làm gì ừ, ừ. Tuy vậy nhưng có hy vọng thì phải nắm bắt cho bằng được Cậu yên tâm Chè học sen thôi mà Tôi chưa từng nghe nói có ai chết ngạn bao giờ Nè Thế nào Chúng tôi đứng chờ cả ngày Chưa thấy bao sự kiện xuất hiện Trong đó có người xem chừng Chúng tôi phải bó tay Xem ra tôi phải áp dụng cách của phương trạng sư mới được Trời ơi, làm gì mà ồn dữ vậy Điên hay sao Nửa đêm nửa hôm mà muốn lên Trời ơi Hả 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 Chè hạt sen đúng là chết ngạn thiệt sao Các người có điên hay không vậy Nửa đêm nửa hôm đến nhà Trần Trần Sư muốn lên là sao Hả <cười> Trần Sư Phụ Không ngờ có hứng thú để xem chúng tôi luyện tập ha <cười> Cho dù ông luyện tập để đưa ma cũng không cần phải lớn tiếng như vậy đâu Tôi có thể báo quan để bắt ông đó Ê, Trần Trạng Sư Về chuyện này cậu đừng tốn công Chúng tôi đã xin phép ngô quyện trưởng về quản lý tiếng ồn rồi Cho dù chúng tôi có luyện tập đến sáng cũng không có phạm pháp gì đâu 
thế nào là quản lý tiếng ồn vậy không làm bể cái ly này xem như chúng tôi không vi phạm quản lý tiếng ồn cho dù có luyện tập đến sáng cũng xem như không có phạm pháp ông muốn đối phó với bao sĩ kiệt chứ gì đúng vậy đơn giản thôi hay là tôi kêu cậu ấy ra đây cho ông đánh gãy tay thì được rồi ê tôi không có nguồn gốc như vậy đâu tôi không muốn bị cậu gài tội tôi cố ý gây thương tích cậu sẽ đổ thừa con người đứng sau lưng suối dục vậy sẽ khổ cho tôi à thông minh lắm phương đừng kính dạy ông chứ gì Hơ, tất nhiên rồi giao người cho ông ông không chịu giao muốn gì muốn luyện tập chứ gì cả đêm dài như vậy ông có chịu đựng nổi không chuyện đó cậu yên tâm trong tay tôi có 10 đội lân lận ha mỗi canh giờ thay ca một lần đến lúc trời sáng còn có gánh hồ quản luyện vọng sau đó đến thầy tu tụng kinh tôi sẽ sắp xếp cho họ luyện tập kéo dài không lúc nào được vậy nào được ông muốn đấu chứ gì Tôi sẽ đấu giao đến cùng Cùng lắm tôi bịt tay lại Ông cứ luyện tập cho đá đi <cười> Nội trong Tiếp tục đây, tiếp tục đây Ông chủ Vẫn chưa nghĩ lúc nào hết Hiểu tôi là trần bụng cát có nhiều tiết mục hay như vậy Tôi khẳng định cậu ấy hề muốn chết luôn nó <cười> Không cần hại hắn chết đâu Chỉ cần làm cho hắn vợ sống vợ chết Vậy làm sao mà đi dự thi được Đúng không <cười> Cứ làm ồn cho hắn chết à, Đừng nói nhiều nữa đi uống trà Đi thông thả đi thông thả Nè cô kia Hát lớn tiếng lên Trong đó đâu có nghe thấy đâu à... Bi, cậu muốn chết sao? Dám đụng vào ngực của tôi, muốn chết hả? Con đâu có muốn đâu, tại con buồn ngủ à Ủa chỉ có cậu buồn ngủ sao? Tôi cũng buồn ngủ nè <cười> Chào mẹ buổi sáng Cả đêm có ngủ đâu mà chào buổi sáng, biết nữa <cười> Chuyện gì? Sĩ Kiệt à, à, Sao mắt thâm đen vậy à, Tôi 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 không sao Tôi sẽ cố gắng học hành Cả đêm bị bọn người đó làm ồn Phải cố gắng ôn bài Không thấy chống mặt sao được ha, Mẹo này của họ cũng ác độc ghê ha. Họ cứ làm ồn chúng ta Hại mọi người không ngủ được Không học được Như vậy sẽ không đi thi được Không chừng còn mất mạng đó Cậu sẽ không được làm quan Nếu có cũng chỉ làm phán quan cho Diêm Dương thôi Như vậy có gì hay ho Ông xã nè Mau nghĩ cách đi nếu không thể học được Như vậy chỉ còn một cách thôi Cách gì vậy? Đừng học nữa Ủa? Trần Trạng Sư Tại sao các vị giống Cương Thi quá vậy? Ơ, à, Tiểu Phà Dương, mà pha trà Dạ Ông xã cho ừ. điểm tâm ăn nha Bánh bao xa siêu Bánh bao nhân sen Các à, <cười> mới sáng sớm cả nhà kéo nhau đến đây Tị nạn hả? À? Hai đứa, bảo vệ mọi người Trần sư phụ không cần căng thẳng Ở đây họ không dám làm bậy đâu Tất nhiên không cần ra tay rồi Chê, Chỉ cần diễn thêm vài đêm Các người không chết cũng bị khùng à. Đêm nào cũng thuê người đến làm mồn Ông không cần phải tốn tiền sao Hơ, Ai biểu cha tôi giàu Thiếu gì tiền Nhìn mặt nó kìa sắp chết đến nơi rồi Có đủ sức bước vào khảo trường không Nè Nhìn anh quen lắm nha Tôi từng gặp anh ở đâu Ê, Tôi có khuôn mặt như tài tử nổi tiếng Từng gặp tôi là chuyện thường thôi Từ nay về sao á Ngày nào cũng có người đến hầu hạ các người <cười> Nếu thấy trong nhà ồn quá Thì ra ngoài đường ở đi Tôi định tối nay lấy ghế ra ngoài ngồi xem Để xem người diễn mệt hơn Hay là người xem mệt hơn Tốt yeah. thôi, chúng ta đi Ồ, <cười> oh, thì ra hắn là ngu độc thư Cuối cùng anh đã hiểu Tại sao Phương Được Kính không muốn thí sinh đi dự thi Thì ra tên ngu độc thư đó vốn không hề biết chữ Đúng đó cậu chủ Lúc chúng ta đánh hắn, hắn có nhắc đến Nếu đã vậy, báo sĩ kiệt Học làm gì cho mệt Bà xã em nghĩ sao? Chưa chắc đâu, cho dù hắn mù chữ Phương đừng kính ma giáo như vậy Nhất định sẽ cho người đánh tráo bài thi Tại thông minh giặc Bà xã em giỏi lắm ừ. Tình báo sĩ kiệt đó, đi cũng không nổi <cười> Tôi xem người may hắn làm sao đi thi đây Trong tay chúng ta đã có sẵn đáp án rồi 
Chúng ta cho người đánh cáo bài thi thì được rồi hả? Chúng ta đâu cần phải tốn công tốn sức như vậy Đánh cáo hả Không sợ sĩ chân sao Không ai bị sĩ chân á Như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền trưởng đại nhân Cứ cho lòng thành công đánh cáo bài thi Ổn rồi sao đây Chưa có xong đâu Chà bọn quan chức giám khảo hả Chà, Một khi mà nghe thấy Trần Bụng Cát nói tôi kháng nghị Sẽ cho người thử tài của hắn Nếu họ làm vậy thì mọi chuyện bại lộ <cười> Cho nên á, bây giờ tên Ngô Độc Thư này chỉ còn một cách duy nhất thôi Cách gì? Thì bình thường Được Ông chủ à, tôi thấy Trần Bông Cát uống trà xong Lén bộ đến tiệm mai đó Nè, hắn đi đặt áo thọ hay sao? Ê, đừng nói nữa, mai đi xem, đi Ờ, à. chính tôi đã mai cho ảnh Là chuyện bí mật nha à. Ừ <cười> bí mật gì cũng có thể bật mí mà à. <cười> anh yêu cầu á mai một túi nhỏ trong mặt trái của áo túi túi nhỏ để làm gì ông biết đó túi áo đó đựng gì anh ấy đâu có nói cho tôi biết đâu ông coi nè chính là cái áo này anh còn nói à, sáng mai đến lấy vậy mai một cái túi áo có đặc biệt gì đâu Tuổi áo Mai vào mặt trong Nhất định để đựng đồ bí mật rồi Nếu như tôi đoán không lầm á Thì tuổi áo này Dùng để nhét đáp án vào trong đó À tôi hiểu rồi ừ. Vậy là Trần Trạng Sư Giúp bao sĩ kiệt Gan lận ừ. Chà Vậy chúng ta xe rắp nó Ê, đừng, Sẽ họ lấy đừng, gì đừng, 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 đừng. À. Xong làm vậy chứ Tuyệt đối đừng bao giờ làm như vậy và lại đừng có phanh phui họ Cứ để cho họ tiến hành đi hey, Tối nay chúng ta có thể cho đoàn người đó nghỉ Đỡ tốn nhiều tiền <cười> Ông hiểu không ừ. Ê, Không hiểu thì thôi Cứ, cứ đợi xem đi Câu, 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 câu chủ à Có gì đâu mà coi Ngày mai có tuần hay để xem rồi ừ, Hả? Ừ, 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 ừ. Cô kêu anh họ cô bỏ cuộc à ừ. Không sao đâu Cậu yên tâm đi Cậu đã chép hết câu trả lời nhét trong túi áo rồi Cậu nắm bắt cơ hội lấy ra chép Chép được một câu xem như là cậu đậu rồi Yên tâm ha Tôi không cần dùng cái đó đâu Nè có được không Tất nhiên là được rồi Đi bác Cô trợ sư Hắn mặc áo hôm qua đó Thật hiện để gian lận rồi Hè Lần này cậu ký tên thì được rồi <cười> Còn Đáp án đâu Đâu cần đáp án làm gì Lần này đủ chắc thôi Làm chuyện như hơi Vậy là được rồi Mời tao chưa gì uống trà <cười> Bây giờ buổi thi đã kết thúc Tại vì chỉ có hai thí sinh Thành tích lại quá trên lệch Bây giờ tôi tuyên bố Thí sinh thi đậu chính là Báo sĩ Kiệt à, à. À, Đối với cuộc thi lần này à, Tôi đây à, <cười> Có ý kiến à. Ông có ý kiến gì Ngài nói là hai thí sinh quá trên lệch có đúng không Ừ, Ngô Độc Thư chỉ biết viết tên của mình Không trả lời được à. câu nào hết Có báo sĩ Kiệt tuy không hay lắm Nhưng cũng trả lời được à. <cười> Nhưng mà báo sĩ Kiệt gian lẫn gian lẫn Tôi đâu có gian lẫn ừ. Nếu mà không tin á Cứ khám xét người hắn đi Anh hại chết cậu ấy rồi Đại nhân Áo của báo sĩ Kiệt có túi trong trên lên đây 
Tuy tôi có túi trong Nhưng mà tôi chưa từng lấy ra chép Từ đầu tới cuối tôi đều thi theo bản lĩnh của mình <cười> Trần Mộng Cát Lần này cậu chết chắc rồi Chờ sẽ mà chết trước <cười> Đại nhân Thật ra thì à, Bao sĩ kiệt Không cần ôn cũng thi đậu Nhưng mà <cười> Trần Mộng Cát Sợ hắn thi rớt Cho nên kêu hắn dằn lận Cho nên bây giờ bao sĩ kiệt thi rớt Mà đã thi rớt á Thì nên cho Ngô đọc thư thi đậu Ừ, có ly lắm ha ha, Đại nhân Nếu như vậy Hai người thi Ngô đọc thư giả gì Còn lại một người Anh vậy là nó thi đậu chứ gì Đúng không <cười> Đúng không Tôi đậu rồi Tôi đậu rồi Rạng rỡ tổ tiên rồi Đợi đã Trần Mộng Cát Lần nào cậu cũng đợi đã Tôi và chuyên viên Không có thời gian nghe cậu nói nhảm đâu Chúng tôi bận lắm đó nghe Nếu ngày bận thì cứ về trước đi Không bận không bận không bận Đại nhân Họ nói bao sĩ kiệt là gian lận Ít ra cũng phải có bằng chứng Hay là ngày đọc thử xem Ừ, trên lên đây Đại nhân à Trong giấy ghi gì vậy Người ăn học Không được gian lận Đại nhân Ngài cho tôi hỏi Một câu viết nhằm khích lệ người ta siêng năng học hành Có thể xem như là gian lận hay không Tất nhiên là không Nếu đã như vậy có thể xem như bao sĩ kiệt thi đậu hay không Ừ Lẽ ra là như vậy Yeah Hạ oh. oh. à, chuyên viên à, à Ngài tôi... đã chuẩn bị gửi bản báo cáo cho cấp trên đi Tại sao năm nay lại ít thí sinh thi như vậy à... <cười> Chúc, Chúc mừng cậu 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 Cậu lại con sợ hết hồn mà <cười> Chúng ta đi mừng đi Đi à, đi mừng đi 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 à. Cậu giỏi lắm Cậu gài tôi Đêm nào cũng đến quý thầy tôi Đừng nói là bao sĩ kiệt Tôi cũng chịu không nổi mà Vậy là tôi còn biết Cho dù cậu ấy thi giỏi cỡ nào Sau cùng cũng bị đánh cáo bài thi Cậu ấy vẫn phải thi rớt Cho nên tôi cố tình đi mang cái áo có túi trong Như vậy ông có thể yên tâm Và không cần phải làm gì cả Chờ khi thời cơ đến nắm bắt chui của chúng tôi Để tên đó được thi đậu Cậu giỏi lắm Mẹo ác như vậy mà cậu cũng Tất nhiên rồi Nhưng mà thế này Người tính không bằng trời tính Mẹo của ông có giỏi Nhưng mà thua một điều Thôi điều gì Kẻ xấu thì không nên giúp Hai người đó nha Đúng là ngu si Được 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 Lấy gì mà được đi Hả Lên tiếng đi Cấm hết rồi hả Nè Dù sao cũng là sư huynh <cười> Đến lúc phải ra tay rồi Tôi hỗ trợ không Trên trời có gì vậy Hả Trời 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 Bảo Châu à, em yên tâm Sau khi anh tới Bắc Kinh, nhận công việc xong Anh sẽ cố gắng làm việc Anh sẽ nhanh chóng dành dụm đủ tiền để em làm phẫu thuật Kỳ à, 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 à. bây giờ cậu thi đậu rồi Xem như xui xẻo đã qua hết Sau này sẽ có giận may thôi Nè lên tàu đi, lên tàu à, đi Cảm ơn M2, tôi đã trễ rồi Tôi phải lên tàu đi, hả? À, xin chào, xin chào à, à, Đi thông thả nha Ủa, bao suy nghĩ đi rồi hả? Đúng vậy, nhưng mà nửa tháng sau cậu ấy sẽ trở về ừ. Anh nghĩ chắc phải nửa năm á Hả? Sao vậy Tàu đi Bắc Kinh tàu bên kia kìa Chiếc tàu này hả Ra sông cái Sang tàu lớn đi Nam Dương nữa à. À. Sao số tôi lại đang dữ vậy 